什么人，穿的那么奇怪？就是你不知道啊？听说他们好像是小不列颠来的使节。小不列颠啊，就是去年进贡了一大艘画舫的那个。对，就是那个邻国。当时圣上在画舫遇刺之后，就把宰相关进了死牢。那宰相的千金，因为嫁给了圣上的弟弟渊郑王，才逃过了一劫啊！是吗？对呀、啊，听说啊，今年这个小不列颠啊，进贡了四只脚的鸡啊！哦、四只脚的鸡，啊，这么神奇啊！我倒想看看。装束不像是小不列颠，都像是奇鱼。奇鱼人，最近来圣经的人可真多。嗯、哎，小不列颠特比鸡肉，售完为止嘞。看看去，先到先得。他们人呢？哎，您的鸡。老板多少钱？客官二十两。起去。哎，小不列颠特品鸡肉，售完为止嘞，先到先得。公主，他们在那儿。<笑>老板，剩下的我们全要了。哎，你们插队呀？是啊，怎么插队呀、啊？怎么插队呀、啊啊啊啊？我们都排半天了。这买东西可得讲究先来后到，可不能插队啊！你怎么这么先了？不好意思，鸡卖完了。你这鸡不都挂着呢吗？知道我们家小姐什么身份吗？我管你是谁，我就是不卖。不好意思，卖鸡也得看心情。她可是堂堂北域公主。公主，你公猪都不行。你我的鸡我做主，你明不明白啊？十二，走，我们不要了。想买鸡就得排队。哎、不错，老板，你可慢慢等啊，慢等。那个你。<笑>你是何人？竟敢擅自窃取我们的货车？知不知道？这是我们小不列颠向圣元王朝进贡的珍品。这可怎么办？名册都污了，公平的混在一起了。让这些大胆刁民随我们前去万岁！是有人陷害我们的，你们放开我家小姐！我不管你们是不是故意的，如今重装了公平，就是杀头之罪。带走！哎，等等等等，那个，贡品可还完好？万幸，只是受了一点惊吓。只是数不清数了，是吗？龙子是我们的王特封的，不能拆封。数量保密，现在两只脚的鸡和四只脚的鸡数量数不清了。你们让我过去看看，我有办法。好。只有鸡，是的，我们这次出发只带了这两个品种。只有进了店里，才能把册子交给圣上。如今数目数不清，无法做交接，那将会追究我们的责任。三十五个头。十四只脚，一共是二十三只普通鸡。你是如何算出来的？我用的是二元一次方程，我若说出来，他们肯定不能理解。该怎么说呢？他定是胡乱说的数字，才不是呢。假设这里的鸡全部都是普通鸡，那么三十五个头却有九十四只脚。这多出来的二十四只脚就是属于四脚鸡，可是不要忘了，我刚刚数的时候是把所有的鸡当成普通的两脚鸡来数的，如此得出，这多出来的二十四只脚就应该是十二只四脚鸡。
，一共有三十五只鸡，减去十二只四角鸡，那普通鸡就有二十三只。哦，太棒了，高明，高明啊！多谢姑娘相助，不知如何报答。啊，不用不用，只不过我们的鸡刚刚被弄到地上了，嗯，不知道方不方便再卖给我们一只？没问题。呃我们会向圣上如实禀告，送给姑娘一筐小不勒点鸡。哎、嗯啊，不用，我只要一只就好了。那好吧。歪门邪道倒是知道的不少，怎么就是难不倒他？哼！尊敬的圣经圣上，我们此次来朝，代表我们小不勒帝国展现我们的诚意。这位究竟圣上，愿我们两国的友谊长存。甚好。我圣经与小不列颠国关系密切，各位使臣对于朕来说都是贵宾，但是近日朕缠绵病榻，只能以茶代酒，还请各位多多见谅。我们小不列颠素来重视以酒会友，圣经圣上不愿与我干杯，可是看不起我小不列颠国。哎，朕使臣大人切莫生气。皇兄近日身体确实不太康健，本王愿替皇兄敬诸位。好吧。嗯，好酒，我再来一杯。啊，这不是抬腿法姑娘吗？是我，忘了介绍了，我是艾薇瑞，这是麦瑞，这是桑尼亚。To marry the sun， 老哥，好巧，没想到。这么快又见面了，美丽的姑娘，我刚刚还向圣上禀报了你在世纪上的仗义相助，没有想到如此聪颖的姑娘竟非寻常人家的女子，原来是这位王爷的家眷呐、啊。家眷，她不过是个义女罢了，我才是。使臣大人慧眼，此人正是本王的爱妃。哦，王爷你真是太幸运了，我真是羡慕嫉妒啊。宴后甜品上。啊！这是这是这是啥玩意？天哪！怎么回事？传太医！宣太医！这是谁家？圣上，太医，快，是何病症？是。回圣上，这恐是异病。啊，异病！异病！来人，将此侍女扶下去。你们什么意思？我们来访，让有异病的人接待我们，是想让我们被传染吗？难道这就是你们圣经的待客之道？天哪，早知道还不如去和七玉结盟呢。走，我们去七玉。不对，你要先把我们的病治好，不然我们哪里也不去。赶紧给我治病！哎哎哎各位息怒，头很痒。各位息怒，朕对你们绝对没有怠慢之意。你们放心，朕马上派人查清此事，看看到底是谁从中作梗。朕下令，如果有人把各位使臣的病治好，朕重重有赏。这是个奇迹。皇兄，此病小景能治。我，小景乃医仙之徒，定有办法治好此病。只是事成之后，想请皇兄答应我和小景一个请求。不能让他扶正。圣上哥哥，这病我也能治。臭中妹，贸然就答应了圣上，做决定前就不能和我商量一下吗？每次都这样，野蛮人。小姐，你就别生王爷的气了，王爷定是想帮你恢复名分，才给你揽下此事的。我知道他是为了我好，可我就这点皮毛衣束，我连自己的肠胃炎都没治好，我怎么治别人啊？这下可好。
两滴剑将生死存亡就系在我这个，我这个落魄千金身上，我又要斗小三，又要治瘟疫，哪分得出精力啊？前之时，前后夹击，父辈受敌，伤心欲绝，魂断天涯。小姐，睡了吗？你别进来。你不是一意孤行跟圣上建议我治全圣经的人吗？还要来看我干嘛？我现在在看机，没空看你。可是，再生本王的气，我哪有空生气啊？我研究瘟疫还来不及呢。喜鹊，快给我更衣，老帅啊！啊，小姐，本王今日之所以会那样替你应下瘟疫之事，只是想借此向皇兄谋得一个许你名分的机会，并非是有意不顾及你的感受。小姐，可以开门吗？那公主不是差人来说，她身体抱恙，要你去看看吗？你还来我这干嘛呀？再见，不送。好吧，那你早些休息。小姐，王爷真的走了啊！这个野蛮人怎么说走就走啊？你不站我这边，你还去帮那个大坏蛋？嗯，王爷坏，王爷啊是个很坏很坏的人。嗯，那小姐，我们要把这只鸡送到厨房炖汤吗？我要些断肠草，做什么？治疗疫病。这断肠草可珍贵啊！小郭，这也没听哪个大夫说断肠草可以治瘟疫，早知道多囤点可以卖个高价。我这儿啊，没有货。你这可是圣经最大的药铺，怎么会没有？我说了没有就是没有，赶紧走吧。哎呀，走吧。啊啊！你老板，你怎么可能没有吧？你就卖给我嘛！快走吧，小心。好久不见，怎么回事？哦，哎，我本来是想来这儿买一些断肠草，可他们竟然说没有货了，不肯卖给我，真是！治疗疫病就靠这个了。哦。长草究竟有没有货？不都跟你说过了，你听不懂是不是？真的没货。哎呦，将
公子啊！哎呀，贵客贵客，这你也是来买断肠草的？早说呀、啊，我就是先种，也得给您种出来，不是？说清楚再拿。实话跟您说，不是我不卖给您。前段时间呢，有人出高价把这药都给买走了。这些天你都去哪了？怎么对疫病都不了解、啊？我父亲去世后，梦儿的父亲身体也不太好。梦儿留在盛京打理刚开张的铺子，我只好代替梦儿的父亲。去巡视他们家在南方耽搁的盐业啊！啊，难怪、啊。哎，小景，嗯，我正好从外地带回来一批上好的绸子，现在缺一位佳人量体裁衣，怎么样？感不感兴趣？当然，可是，哎，怎么了？哎呀，我正烦着呢。钟无妹那个死大头鬼，居然在圣上面前逞能说，我能治全圣经的疫病，哇，愁死我了。船到桥头自然直嘛，我相信小静你一定有办法的。哎，对了，钟兄最近可好？挺好的。出去打了个胜仗，现在回来被温如玉缠着不放，倒是给了我个空档，当个小神医。说起来，之前我出走，是不是你劝钟妹把我给找回来的？钟兄差点把他的王妃弄丢，作为好哥们儿，一定尽职到底。好吧，虽然我当时并不是很想让他找到，不过。看在你那么用心助攻我们的份上，还是要好好感谢你的，我的好哥们儿。嗯，好哥们儿。哎，对了，小景，嗯，小钟钟今天怎么没和你一起来啊？不会是他不懂得怜香惜玉的毛病还没改吧？哎，不是。自从我答应留在他身边，他也就答应我，要以圣经百姓的安危为重，所以儿女私情什么的，暂放一边。况且，温如玉已经与他和亲了，圣上就给他施压，他得两头兼顾，也挺为难的。钟兄有你这样的妻子，真好。可惜了，只是哥们。嗯，什么？哦，没什么。哎，小景，这个是我从南燕带回来的糕点，快尝尝，合不合胃口？哪个最好吃啊？嗯，嗯，好吃。嗯，嗯。哎呀，嗯，你说断肠草这么稀有，该上哪儿找呢？有了，哪里有？小景啊，在这个世界上，有什么东西是我得不到，我买不到的吗？我就知道，只是。只是如何？江。公子，江公子，可算见着您了
自从您跟唐家大小姐定了亲，你可是再也没来过。不过奴家瞧你倒是没什么变化，依旧是英俊如斯。小兰姑娘，好久不见，近况如何？哎呀，别提了。自从依依姐走了以后啊，温香楼的生意那是一落千丈，一天不如一天。虽然本姑娘我姿色过人，闭月羞花，沉鱼落雁，可是在我心里，依依姐称第二，那就没有人敢称第一。如今啊，小红赎了身，小绿嫁了人，妈妈给气病了，小黄就陪她去看病，留下我一个人打点着温香楼的生意，勉强做了这花魁，兼妈妈。真是劳累伤神呀！不过见着江公子您啊，就觉得浑身都舒畅了呢。如此甚好，刚好小兰姑娘，江某我有一事想要拜托你。拜托我？这一向都是我拜托江公子您，您居然要拜托我？哎呀！这哪是钱的事儿啊，小兰不要钱。帮我寻一味草药，名叫断肠草。没问题，这温香楼的客人那么多，总有知晓这草药下落的人。包在我身上，等我寻着了呀，马上给您送过去。那就多谢。不过嘛，小兰还想将公子再给一样东西。什么东西？江哥哥，嗯，梦梦儿，江哥哥，怎么了？虽因江伯父先逝，梦儿与你相约守孝，尚未拜天地。但江哥哥，你也答应过梦儿不再去温香楼。怎么刚从南燕回来，就又去了这风月场所？那那个，呃，梦梦梦儿，你不不是你想的那样的，我是真有事拜托他们。有什么事情需要江哥哥去求助于姑娘们呢？不，不是你想的那样。我听小厮说了，你们回来的时候，碰见了前院正王妃林姑娘，可又是为了她吗？呃。正经最近瘟疫肆虐，我答应小姐帮她寻一味草药。那，你帮她办完事之后，能否也带着我去见爹爹呢？岳父大人他。禀圣上，林姑娘的药已经分发下去了，病患服用后不多时便有缓解，各地的情况均有好转。这个胖使臣索尼亚的戏还真是好看不懂这些瓶子里的东西，但是喜鹊觉得比那温如玉厉害多了。小姐，你知道吗？他们在后花园里跳大绳，搞得乌烟瘴气的。这个呢是草药汁，这药啊是专治这次的疫病。还好我聪明，找到了一仙伯伯的书，又感知了一批仪器，用断肠草研制出了特效药。哎，小姐。是不是如果疫病被遏制住，我们很快就可以回王府啦？那当然了。不过在这之前，我们得解决另外一件事情。看你们还能装多久！看来小景的药真的有奇效，真是解了我圣君危难呐！有了这良药，很快就能药到病除。只是，为何使臣大人还不见好转呢？
。呃，多亏神医女子相助，我我感觉神清气爽了。你们在圣上面前，还想装模作样到几时？什什么意思？什么意思？怎么还不打算招啊？哼！启禀圣上，民女在制药过程中。发现这疫病源自小不列颠的鸡，正巧前几日在集市摊贩处得知，这鸡正是由使臣提前偷运到民众中去的。我偷偷的告诉你啊，这些鸡可是从那胖胖的外国使者手中花了重金得来的，小不列颠的贡品鸡肉绝对没有问题。方兄。除了小景炼制好的药品，他还有一事想告诉你。我已派人查探过，此事正是胖使臣所为。他多年潜伏在小不列颠，为的就是有朝一日能够挑起圣经与小不列颠的争端。而他的真实身份是其余人。啊、大哥。你听我解释，这我是被诬陷的，我根本不是，这真的不是我。你竟然是其余人，把得了病的鸡送到这里来，还装病想嫁祸给圣经？你听我解释，是是他们诬陷我的。启禀圣上，这是我从摊贩处拿到的口供。那日除了摊贩，还有不少人都看到。你可以乔装，但你脸上那么大一块痣，是遮掩不了的。这纸上记录了你的偷运渠道。你还有什么话可说？事到如今，我也没什么好隐瞒的了。我本就不是小不列颠国的人，你们圣经危害我们其余一群，要杀要剐。悉听尊便。以瘟疾传病，危害我圣经的百姓。来人，在给我拉下去，严加审问。在管得住我的人，管不住我的心。其余超生。既然真相已经查明，你们小不列颠还觉得我们圣经怠慢吗？啊，圣上，圣上。吾二人真的不知，他竟是其余人，请圣上原谅。我我们和圣经时代交好，实在不敢有侵犯之心。可当时二位不是这么说的，我圣经，岂能让别人肆意威胁？皇兄，不如，来人，慢，圣上。既然已经惩处了有罪之人，不如就放过他们吧。圣上答应过民女，如果民女能治好这疫病，就答应民女一个请求。民女的请求是：放过无辜之人。小姐，嗯，这念在小景对圣经有功，就免你们一死。哦，谢谢圣上。但是，回去告诉你们的王，陈王陈寒。是，谢谢神医。皇兄，宰相叛乱之事，小景并不知情。况且，他所研制的药拯救了天下百姓，还为圣经找出了内奸。还望皇兄网开一面，免去小景罪臣之女的身份，恢复王妃身份。这不合适呀、啊！是啊，我觉得不可能。是啊，是啊。他父亲是谋逆之臣，就算不治他的罪，他也没资格当这王妃。对，是有理啊！所以会无非呢，是是啊，草率啊，不行不行不行，这可是大罪。小景确实是立了大功，对我们圣经有恩，朕这就昭告天下，封小景为郡主。皇兄，好了，朕心已决。看来皇兄是断不会恢复小景王妃身份了。对不起，小姐，早就该在凯旋之时带你走
不敢让你留下来。或许，既然如此，就休怪吴梅了。我们走。啊，可是，怎么这样？太不成体统了！哎呀，人长狂喜，还到了这是，受伤不？现在您所属的位置是南燕。南燕，你醒了。我睡多久了？快一天了吧。你这个人又这样，擅自做主把我带到了这儿。现在正是南燕好风景，我是想带你出来散散心。你三心，你需要。你永远都这样自说自话。哼。反正你都已经跟本王出来了，回是回不去了。我已经跟客栈老板说了。我们是两对夫妻，正好呢，客栈也只有两间房，就只能委屈夫人你和我同住一间了。谁要跟你住？哦，那你就只能露宿街头了。那不行，我睡地上，你睡床。好。不不不不，呸！我是说。你睡地上，我睡床，一言为定。我听说，这最好的绸缎铺，没兴趣。张继说。街上有特别好吃的烧饼，我不，那我就只能自己去了。有些人怕是无福享受了。公主。社长哥哥，社长哥哥，钟文妹那日当着这么多人，丢下我就走了。想必他们现在已经远离圣经了。社长哥哥，你一定要为我做主啊！朕原本以为吴妹只是气急离点，谁曾想，是朕口里不周啊！所问，在。传禁卫军，张贴告示，把钟文妹给我抓回来。是，且慢，社长哥哥，钟无妹现在已是我夫君，倘若公然抓她，岂不是等同于昭告天下，她弃我而去吗？朕若不把她给抓回来，怎么向北域王交代？这件事，我父王应该尚不知情。月儿以为，暗中寻访会更好些。朕听你的，朕暗中把她给抓回来。怕只怕，那个林落井从中作梗。你想啊，盛清和其余纠冤未了，他一个罪臣之女，居然敢把冤正王拐跑，这是何等的欺国大罪！圣上哥哥，如果你把他们抓回来，一定要严惩那个妖女，不然圣元王朝就要落到别人手里了。你的意思，朕是个庸君，让吴妹弃国不顾。鱼儿不是这个意思，只是近日以来，其余常干扰圣经
，若不是我父王派兵助阵，圣经边关危急，何以得解？如果钟哥哥真的不要我了，那我也就只好回北域了。你是在威胁朕吗？玉儿不敢。你以为圣经出了事，北域就能安然无恙吗？我告诉你，其余大兵压境，第一个灭的就是你们北域。圣上哥哥，您不要凶我嘛！玉儿只是怕钟哥哥不回来了，不然天下人都要看我笑话了。哎，扫兵，嘎粗鲁的扫兵来！老板，来两烧饼。哎呀，来的早不如来的巧。刚给你包好俩哎，拿好了啊，可好吃了。爹，哎呀，姑娘你怎么穷了呀？发财了。夫人也是慕名而来吗？夫人，还在生我的气啊？谁是你夫人？你玩你的，我玩我的，别挡道。哎，徐轩，怎么办？王爷王妃他们？放心吧，没事的。喜鹊，哎，来了，没事啊。哎哎哎。哎，小姐、嗯，你看那个长得真有意思啊。老板，给我来两个。你怎么又要跟着我？夫人，跟我回去好不好？他才是你夫人。嗯。少玉，你给我回来！别跑！别跑怎么样？爹，你放开我！没事，你打死我，我也不给那个董媛媛作响。你要是再逼我，我就死在这里。你这是要气死你爹！听爹的话，把头放下，把头放下，把头放下，赶紧回去。给我回去！走！哎哎哎！干什么呀？他都说了他不愿意了，你个当爹的怎么还逼着女儿嫁呢？这聘礼都下了，人家一会儿就来迎娶了。他要是跑了，我怎么交差啊？他可是你女儿，你居然说怎么交差？姑娘，你有所不知，小女婿许给员外爷，我们哪敢不从啊？一个豪绅。竟然把权威用在强抢民女之上，真是不为人知。员外爷能娶小女是我们的福分，各位英雄好汉，您就别为难小民了。我求求你们了，求求你们了。就是，公子，您就别多管闲事儿了。那可是董员外，董老爷，得罪不起的。就是，当地的百姓竟然这么怕他，您就别为难我了。哎，不是我们为难你。你也不问问你女儿，她到底是不是真心想嫁给那个董员外？小玉宁死不嫁，听到没有？姑娘，要不是为了在这镇上能有个落脚的地儿，我们这平民百姓，哪怕就是胆大包天，也不敢服了员外爷的面子。我求求您了，这小女不理解这当爹的，您二位就行行好，放过我们吧。我求求您了。求求您了，我求求您了，爹，求求，大不了我们回乡去，你不要这样低三下四的。祖上三辈传下来的老爹，爹就是卖了这把骨头，也不能卖了这铺子。少玉，跟爹回去，跟爹回去。聘礼多少钱？我出。如果那个董员外再找你们麻烦，你就说你家女儿已经是我们家丫鬟了，小姐。我们没有什么钱了啊！呃，那这样，嗯，钱找他要
，老板，骗你几许？展开。嗯，不知我们这小小的县城惊扰了何方神圣啊？让我瞧瞧，是谁想买我的女人呢？是我。我的准岳父啊，我亲自坐轿前来迎娶小玉啊，你还有什么不知足的？这又是唱的哪出啊？嗯，小小明不敢，不敢，他他是,是我，是我要买这丫头。不知员外爷，你聘礼几许？我愿意出双倍。哎呦，有意思，你是认真的想跟本官争小玉儿？小玉儿，没想到啊，你还有个如此英俊潇洒的情郎。你说什么？这是我夫人要的丫鬟。你们大胆，敢和我们老爷抢女人，还不赶紧跪下赔罪，饶你们狗命！哼！哎呦嘿！你知不知道我姓甚名谁啊？还敢如此嚣张，当真是不想。啊啊啊、有人打我。对，老爷。是谁啊？我。哦，这小娘子，也有味儿。我喜欢，去给我拿下！好嘞！哎呦，啊！哎呀！你刚刚表现还挺慢的，但我还没有答应和你和好。我记得，刚刚是谁说要买丫鬟来着？那到底要谁付钱呢？少爷，我们带的钱也不太够了，刚刚路上都震急了。啊？把这个拿去当了，钱给老板。我，少爷，使不得。两位，您的钱小民不敢收，这董大员外是不会善罢甘休的。我看你们还是赶紧走吧，要不然就麻烦了。快走吧，快走吧。世上本无事，庸人自扰之。能够帮你打退董员外，他自然也能够帮你把聘礼退回去。老姜。江兄，我刚刚在此喝酒，没想到啊，竟然欣赏了一场绝妙的武打，哼，真是有缘千里来相会啊，小忠忠。啊，对了，这些去退还董员外的聘礼、啊，够吗？够了，够了。说起来也是个笑话，这员外郎给的聘礼不过是一袋白面。我们有缘相识，多谢各位大侠相助，如今我们也待不下去了，你们也快逃吧。一袋白面就要强抢民女，不然就不让你们在这做生意。这太没有王法了。你不知道，在这儿他就是王法。你大可放心，有我这位朋友在，董员外不敢拿此事要挟你。今天我们就在这儿打尖儿，如果他回来找我们，一定帮你讨个说法，如何？
个。小玉今天给各位少侠添麻烦了，救命之恩无以为报。哎呀，你快起来！举手之劳，何足挂齿。董员外是不会放过我们爷儿俩的。诸位有再大的能耐，也奈何不了他只手遮天。你们愿意住就住吧，我和小玉准备回乡下去了。小玉，去收拾行李去。爹，我们不要走，少侠要帮我们讨回公道，我们要相信他们。小月也不想让爹爹再这样受委屈了。老板，你就放心吧，听你女儿的，安心在这经营，我们自有办法。不好了，不好了，掌柜的，不好了，里面。逃运总督，没想到南燕如此不太平，竟有人明目张胆的在客栈中杀人。老爷，逃运总督，在素锦轩客栈被人刺杀了，尸首送衙门了。什么？快给我备马，然后通知大太太、二姨太、三姨太。带上值钱的细软，赶紧走。老爷是，咱们不是要收拾那小子吗？怎么这么慌张的要走？您不是喜欢小姨姑娘吗？不要了吗？你蠢啊你！没看见刚才那人腰上的玉佩？那上面的龙纹，一看就是皇家信物。你忘了，圣经传来消息说，元正王带着一女私奔了，就往这南边来。八成就是他们，我怎么这么倒霉呀？偏偏这草运宗都还死在我的地盘上，指不定让他们查出什么东西来。可刚刚没见什么杀手啊！你真是蠢，你脑子还是个锤子。杀手能让你看出他是杀手吗？这不是林大人派来的刺客，便是其余人。搞的鬼！啊，老爷英明的。为了报答林大人的提携之恩。还是要告诉他，至于怎么处置，那就是林大人的事了。哎，这是你爱吃的。你别套酒。还在生气啊？你还没跟我道歉，我还没原谅你，咱俩还没和好呢。哎呀，刚刚你们二人的表演真的是精彩啊！精什么彩？你都不知道我这次是怎么被绑架到南阳来的。哦，我还不是想带你出来散心吗？来，吃个鱼啊，鱼好吃。嗯，吃鱼。我看，哼，是有人想借散心之名，行霸道之事。哎，老姜，吃鱼对身体好，你多吃点啊。哎呀，还好你这次来南燕了，不然我独游南燕可真是有点无聊呢。小姐，那个王爷的意思，他是想说，哎，俗话说得好，故人重逢就该把酒言欢。老板，把你们上好的酒给我拿来，我要和江公子喝两杯。哎，好的。本王可从未对一个女人这样，某些人，可不要太过分。啊，这。公子姑娘为了小玉的事操心，小玉感激不尽，是小玉笨手笨脚的给二位添麻烦了。哎呀，不关你的事。小玉姑娘，你深明大义，我们自然不怕，可不像某些人，小肚鸡肠。嗯。谁某些人啊？谁小肚鸡肠？你给我说清楚你！你、哎
哎呀，小城中啊，俗语有言，夫妻不计隔夜仇，床头吵架床尾和。小娘子，你也是，要多多体谅你的相公，万一有一天他说的是对的呢？是不是？嗯嗯、<笑>哎呦，看在这美景好时的份上呢，还有我小江江的脸子上，二位爷呀、啊，就原谅我好不好？来，咱们喝酒。你不准喝！凭什么不准喝？就喝！哎，小姐，你一会儿要醉了的呀！哎呀，醉？没可能。你呀，就不知道自己的酒量就那么差。<笑>这对欢喜冤家。嗯。小景。嗯。你怎么就不明白本王的心意呢？我吃中，抽中。王爷，让喜鹊来服侍小姐吧，您去陪江公子。也好，你在这儿看着小景，他要是醒过来，记得给他多倒些水，以他的酒量那样猛喝，醒来胃里肯定是难受的。是。你让我调查宰相旧部之事，我已经查到了，果然和董员外有关。不过，漕运总督遇刺之事，他却主动上门，实属蹊跷。难不成是和宰相派来的人接应，声东击西？漕运总督虽不是什么大官之人，但却是掌握水运的关键人物。嗯，他们提前知晓，我们将在南燕与漕运总督会见，除了消息灵通之外。势力也不容小觑。如果刺客不是宰相的人，那么还有一种可能，其余人。嗯。可惜我们还是来晚了一步。一切正如皇兄所料，他们将在南燕动手，通过漕运，暗中布局。其余，现在已经危及到盛京的安危。五妹，朕现在命令你。连夜赶往南燕，可是，你不用可是，朕知道你担心什么。不是朕不答应你，她可是罪臣之女，朝臣们都看着了，朕如何恢复她的身份？她虽然不是宰相的亲生女儿，但她是以宰相之女的身份嫁给你的。只有你和小景亲自找到宰相，朕才可以名正言顺的恢复小景王妃的身份。眼下，想要抓住宰相，南燕。就是最好的入口。那臣弟该如何行事？如今，漕运新总督马上就要上任了，势必会有人对我们的水运设下阻碍。朕暗中找人打探到消息，已有势力打着水运的主意。只是这个宰相老奸巨猾，竟完全消失了。我们唯有把他南燕的旧部连根拔起。才能引蛇出洞，将宰相一脉一网打尽。你现在就去找漕运总督，跟他会面，把水运这块务必抓严。臣弟明白。衙门今天早上我去过了，总督的线索全断了，也找不到宰相与董员外勾结的证据。不过现在得知一点，董员外这几年的生意并不顺遂，但是却有一笔来路不明的钱财。经查验，却是来自宰相的另外一个旧部。此人在南燕，财力雄厚。虽然我不想承认，但是我仍然怀疑，唐家可能涉及其中。那唐姑娘她，孟儿她爹病重，我会借探访和寻访延误之友，继续去查探。
只希望他与此事无关吧。多谢江兄替我打头阵，先来到南燕。小仲仲啊，你跟我还客气什么？如果不是皇兄早有预谋，加之江兄你的鼎力相助，我还难以发现盛京将会有这么大的危机。我看啊，现在你自己才最危机的。想好怎么跟小九说了吗？还是不说会好吧。你呀、啊。不跟他说，选择自己憋着，委屈你了。少爷，江兄，今日你在城内碰到有什么好玩的物事？哎，东街早点铺的包子堪称一绝呀、啊！好，明日定要带小景去尝尝。好，一定要去。我会把这些情况密报给皇兄，你见其行事吧。嗯，我连夜赶到各大严司，你照顾好小姐，别闹别扭，啊。嗯、王爷，若王妃问起江公子来，就说江兄有急事，其他事情先不要告诉他。我怕他担忧。是。大人，属下接到了靖远王送来的消息，在此恭候。您终于出来了。京城想的倒是周全。这几月，属下甚是担心，一直在寻找与您见面的机会。这个，是婉夫人出殡下葬前，属下偷偷带出来的。飞鱼，马儿，只有你才配得上这红杏簪子。不愧是这么多年跟随我的幸福，吴邪的命是您救的，万死在所不辞。嗯，现在一切尽在掌握，唐家的银子也已经到位，只是这北虞王甚是固执，如若不成，我们必须想办法做两手准备。那靖远王那边呢？是否需要他的协助？我的事情。不需要他管。虽然我现在不是宰相了，但是这么多年在朝中的力量，也不至于落到对京城唯命是从的地步。接下来的事情，你要替我出马了。是。对了，大人，属下还收到董员外传来的消息，钟无昧一行已到南燕，而我方旧部势力也在南燕，该如何部署？斩草除根。哎，许君，刚刚我被王爷赶出来了。啊！王爷说他为了隐藏身份，特意告诉客栈老板，我们是两对夫妻。啊、哦，是吗？啊！一定是小姐还没有醒酒，王爷着急照顾小姐，所以我只好来找你了。呃，那那那你坐。啊。你说王爷该不会一直要等到小姐醒来吧？我也想去照顾小姐。呃，王爷自然是要去照顾王妃的，况且他们是夫妻，那应该也是天经地义的。什么天经地义啊？你住一间房啊。
们。呃，今晚我睡门口，我守着你，定会护你周全。雪雪姑娘，早些休息。哎，现在虚实。怎么了？外面有人吗？没，没有。那你怎么这么害怕？哎呀，过来！呀，别动，老实点。不行，不好了，张姐，小姐在教训王爷呢。我们该不该劝劝小姐啊？呃，他们没事的。哎呀，万一小姐借着今天的气对王爷下狠手怎么办？不会的。你说王爷这次为什么非要带王妃来南燕啊？这个不知道。你每次说谎都会脸红，是不是有什么瞒着我？没，没有。还说没有？你要是再不说，我就再也不理你了。哎，别，徐徐。哎呀，其实是王爷不让我告诉王妃的。其实。如果告诉喜鹊，这次偷偷下南燕是奉圣上之命巡查，是为了恢复王妃身份。如果被王爷知道是我走漏的消息，肯定要重罚。还不如让王爷背上冲动的锅，别让王妃担忧。我知道了。啊？他们两个，该不会是在……在……啊？原来是这样。我说你刚刚怎么脸红呢？张静，你个大坏蛋！我，哎呀，那个，天色已晚，我看今晚小姐是不需要我服侍了，我先睡了。哎，求爱妃轻一点啊，轻一点。你疼！这脚怎么怔了你、啊？跟粘了五零二似的。轻点啊！啊<笑>疼！哼！别以为你今天白天表现良好，我就原谅你了。嗯。看你乖乖接受惩罚的份上，我暂且原谅你一个时辰。咱俩还没完呢，知道吗？啊！<笑>你这胡子也太丑了吧，还不如那个董员外的呢。本王的胡子哪里比不过他了？不是吧，胡子的醋你也吃啊？我不光吃醋，我还要吃了。<笑><笑>